Władysław Bartoszewski przez 18 lat w absolutnej tajemnicy, nawet przed najbliższymi znajomymi i przyjaciółmi, współpracował z Radiem Wolna Europa. Radiem, które władze PRL uważały za rozgłośnie wrogą i szkodzącą polskiej racji stanu. Kontakt z rozgłośnią nawiązał w roku 1963, jadąc po raz pierwszy po wojnie za granicę. Leciał do Izraela na zaproszenie Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Z lotniska w Atenach, gdzie się przesiadał, wysłał list do Tadeusza Rzęczykowskiego, wicedyrektora RWE, którego znał z czasów okupacji. Rzęczykowski był jego przełożonym w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Bartoszewski napisał Jestem teofil z BIP-u. Nawiążcie kontakt ze mną. Taki był początek. Gdy wracał z Izraela, spotkali się w Wiedniu, by ustalić szczegóły. O współpracy miały wiedzieć tylko trzy osoby. Oprócz Rzęczykowskiego jeszcze Jan Nowak-Jeziorański i ksiądz Tadeusz Kirszke. Bartoszewski dostarczał rozgłośnie opracowania dotyczące świata mediów, prawa, kultury i kościoła. Emitowane następnie na falach RWE i publikowane w periodyku na antenie. Ustalono kilka adresów w Londynie, na które wysyłał informacje, ale główny kanał przerzutowy biegł przez Wiedeń. Kontaktem był Kurt Skalnik, szef służby prasowej prezydenta Austrii, któremu materiały przekazywali dyplomaci. Bartoszewski nigdy nie przekroczył progu rozgłośni Radia Wolna Europa w Monachium. To byłoby zbyt niebezpieczne. Perelowska Służba Bezpieczeństwa, która na bieżąco analizowała audycję RWE i miała wewnątrz rozgłośnie agentów, podejrzewała, że jednym z informatorów radia jest Bartoszewski. Jeszcze w latach 60. rozpoczęto operację o kryptonimie Olcha, która miała to udowodnić. W esbeckich aktach pisano o Bartoszewskim Bartek, Bonza albo Szatan. Agenci śledzili każdy jego krok. SB podsłuchiwała rozmowy telefoniczne, czytano korespondencję. Bezskutecznie próbowano skłonić do współpracy trzy kolejne gosposie Bartoszewskich. Zwerbowano za to kilku agentów spośród jego sąsiadów. W lutym 1967 bezpiece udało się przechwycić list Kurta Skalnika, który informował Bartoszewskiego, że ciasto świąteczne wszystkim doskonale smakowało. Oznaczało to, że wysłane materiały dotarły do miejsca przeznaczenia. 7 marca podsłuchano rozmowę telefoniczną, w której Bartoszewski prosił znajomego redaktora Interpresu o zabranie za granicę wypieków, a konkretnie piernika. Redaktora aresztowano, ale nie znaleziono przy nim żadnych podejrzanych materiałów. Mimo trwających wiele lat zabiegów, bezpieka nie zdołała ustalić, w jaki sposób Bartoszewski przekazywał informacje za granicę. W jednej z notatek SB napisano Posiada duże doświadczenie konspiracyjne, działa chytrze i sprytnie. 1 października 1970 roku do mieszkania Bartoszewskiego weszło 18 funkcjonariuszy SB. Przeszukanie trwało 27 godzin, ale śledczy niczego nie znaleźli. Po prostu konspirator z doświadczeniem okupacyjnym nic ważnego w domu nie przechowywał. Zabrano tylko kilkaset książek, prasę, notatki, dokumenty, które wykorzystywał w pracy. Odzyskał je dopiero dwa lata później. Perelowskiej Policji Politycznej nie udało się skazać Władysława Bartoszewskiego za działalność antypaństwową, ale przez wiele lat szykanowano go uniemożliwiając pracę. Z księgarni wycofywano jego książki, konfiskowano artykuły, a nazwisko objęto tak zwanym zapisem cenzury. Oznaczało to, że nie może pojawiać się nawet w przypisach publikacji naukowych. W kolejnej z esbeckich notatek pisano Charakteryzując osobowość Bartoszewskiego należy stwierdzić, że jest on zażartym, wojującym antykomunistą. Mówi o sobie, że antykomunistą jest od kolebki, bo niania straszyła go bolszewikami. Między rokiem 1945 a 1989 szpiegowało Bartoszewskiego łącznie 418 funkcjonariuszy UB, SB i prokuratury wojskowej. Współpracowało z nimi 56 konfidentów, którzy donosili na bonze. Dziesiątki ludzi jeździło za nim po Niemczech. Spisywano teksty jego wykładów, tłumaczono je i wysyłano do kraju. Bezpieka próbowała nawet zwerbować samego Bartoszewskiego. Powiedział śledczym, że są ludzie, którzy wolą raczej pójść do więzienia, niż przekreślić 30 lat swego życia. 
Zgromadzone w IPN akta dotyczące Władysława Bartoszewskiego liczą 15 metrów bieżących. Żartował, że po 1989 roku otrzymał z Instytutu swoje dzieła zebrane w opracowaniu wywiadu i kontrwywiadu PRL. A swoją współpracę z Radiem Wolna Europa ujawnił dopiero w wolnej Polsce.